，地贤老和尚给我们讲的各路教，真正报奉恩呐！老和尚对他非常佩服啊，赞叹呐！啊，这个人是老和尚童年的时候玩伴。他们是同生长在一个村庄，这小孩天天在一起玩。长大之后，语言不同，地贤法子出家了，啊，同宗同教。讲经教学，但是那个时候还没出名啊，没大出名啊，小有名气啊，在浙江这一带小有名气。他这个玩伴没念过书，人也很笨，生活非常非常苦，对这个人世间厌倦了，啊，找到他，求他帮忙，渡他出家，啊，地贤法师。真的想到这真是麻烦大了，这个人不能不照顾。那出家不认识字，啊，学经教不可能。啊，在寺庙里头，寺庙里头最低限度，早晚五堂功课，你要不会做，你在寺庙里头不能住啊，人家瞧不起你。啊，地贤老和尚的身份又不是住持，啊，他在寺庙里当知客，他没法子留他，是的，最后不得已，啊，给他剃了头，送到乡下小庙。这小庙是废弃的寺庙，没人住了啊！一个破庙，就让他到那边去住，一个人。附近呢，找一个老太太，佛教徒啊，是地仙老和尚的皈依弟子。啊，老和尚嘱咐他照顾这个出家人郭路江，啊，给他做两餐饭，啊，给他洗衣服，啊，让他安心，啊，就教他一句话：“南无阿弥陀佛。”你就念这句佛号。念累了就休息，休息好了接着念。这个玩伴呢，真听话了，老实啊，听话了，真干呢、啊，他成就了。他干多久了？三年。往生的前一天。啊，他跟照顾他的这老居士讲：“老居士，明天呢，我要到城里面去看看朋友，在这个小庙住了三年了，从来没出门。啊
，明天我去看看朋友。啊，真的，啊，看看朋友是什么？慈心，后天要往生了，是慈心。啊，晚上回来了，很欢喜，告诉我太婆，啊，见了哪些朋友，啊，到城里去了。又告诉老太婆，明天呢，你不必替我烧饭了。哎，老太婆很奇怪，心里想着，可能明天城里又有朋友请他吃饭，啊，他又要去。到第二天，到中午了，啊，老太婆到破庙里去看看，啊，法师。是不是又出去了？啊，到寺庙里面去叫，没人答应。啊，结果突然看到，哎，他在佛像面前站住，手上拿着念珠，叫他不答应。走近一看的时候，他死了，站着死的。这老太婆就吓到了。从来没有看过人死是站着死的，啊，就找附近的学佛的这些人，大家都来看，看这个怎么办呢？赶紧替地仙老和尚送信，到关中寺去，走路啊，没有交通工具啊，啊，要走一天才能走到。啊，大概总有五六十里路吧。啊，这一去一来三天。啊，三天，地仙老和尚赶来了，替他处理后事。看到他还站在那，很赞叹，很佩服。没想到你成就了。啊，大陆上各地名山宝刹的方丈住持，比不上你呀、啊！红宗严教的法师也比不上你呀、啊，你真行啊！啊，做出样子给人看，没念过书，也不认识字，什么都不会。<笑>就是一句阿弥陀佛，啊，弥陀经都不会念了，啊，一句阿弥陀佛有这样殊胜的成就，啊，地老常常讲经，举他这个例子，鼓励我们大家念佛，真的不是假的。啊，像这样念佛，三年日至时至，成就的人很多很多。我们亲眼看到就好几个，听说的那就太多了。啊，这些人就是大乘教里面讲三转法轮。他叫做正传，他来给我们做证明的。啊，他的成功就是老实、听话、真干。啊，对地贤法师尊敬啊，地贤法师教给他的。他完全相信，完全接受，一尘不改，就这一句名号念到底。啊，他念得很自在呀、啊。这老和尚就方法好，念累了休息，休息好了就在念，不分昼夜。啊，早饭自己搞。
，午饭跟晚饭，这老太婆来照顾他。啊，一天到晚就这一句佛号，时间不长啊，三年成就啊，证明了。往生论里呢，这个不是这个圣净土圣心录所讲的，往生传上所讲的，不是假的啊！只要肯干呢，人人成就。《净土圣贤录》里头记载的，宋朝迎客法师念佛三天成功，不是三年，三天。啊，我们在美国遇到周光大居士，啊，不能称居士。啊，开个面包店，没有宗教信仰，临门宗师，遇到我们净宗同修，啊，劝导他念佛求生净土，他那个时候是癌症末期了，没法子救了，啊，给他开导。他明白了，他觉悟了，啊，劝他的家人不要再找什么医药了，啊，通通念佛，帮助他求生净土，啊，三天三夜，他真的走了，走的时候全身柔软了，瑞香稀有。啊，证明《弥陀经》上若一日，若二日，若三日，啊，三天，一点都不怀疑，啊，恳恳恳切的愿望、愿心，就求生极乐世界。阿弥陀佛，真慈悲，就接他走了。